ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அங்கே மாதிரி கோபால் நம்ம லாஸ்ட் டூ வீடியோஸாக நம்ம ரெண்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்டோரிஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஹண்ட்ரட் பிளேஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டூடியோவை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடா ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி அதாவது ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டூடியோவில்னா என்னடா ஹண்ட்ரடாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையான ஸ்டோரிஸ் அப்புறம் இங்கே நடந்துட்டுருக்கிற சம்பவங்கள் அப்புறம் நிறைய திகழும் விட்டும் விஷயம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூணு கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடந்த உண்மையான சம்பவங்கள் அதாவது த்ரில்லரான சம்பவங்கள் ஒரு மூணு ஸ்டோரியை நம்ம ஷார்ட்டான ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது இதெல்லாம் எந்த காரணத்தெல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம போய் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேற நம்ம இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரியை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி என்னென்னா ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் பொதுவாக நிறையா ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு அந்த ஷூட்டிங் நடந்ததில் ஒரு படத்தோடைய ஷூட்டிங் டைம் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த படம் ஒரு ஷார்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த படத்தை நடிக்கிற ஹீரோயின் வந்து அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு மேக்கப் ரூமுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே இருக்கிற கேமராமேன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கிறாங்க திடீர்னு இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கத்திர சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அங்கே இருக்கிற ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ் கேமராமேன் அங்கே வேலை பார்த்த ஒர்க்கர்ஸ் லைட் மேன் என்ன பண்ணாங்கன்னா திடீர் ஒரு நல்லா வே ஓடி போய் பதட்டமாக ஓடி போய் அங்கே போய் பார்த்தா ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு போய் பார்த்தா அங்கே ஹீரோயின் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்து கிடக்கிறாங்க உடனே ஹீரோயினை தூக்கி பெட்டில் படுக்க வச்சு உடனே டாக்டருக்கு கால் பண்ணுறாங்க டாக்டர் வராது வந்ததுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து ஹீரோயினுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்த்து ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் இறக்கி டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஹீரோயின் வந்து எதையோ பார்த்து பயந்துருக்காங்க ரொம்பவே பயந்து பேனிக் ஆகி உடனே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் ஒன் ஹவர்லேயே அங்கே ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க பழைய மாதிரி வந்துடுவாங்க அப்படின்ட்டு டாக்டர் சொல்கிறாரு டாக்டர் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து அந்த ஹீரோயின் வந்து பல நிலைமைக்கு சொல்லி நமக்கு வந்த வாட்டி அங்கே இருக்கிற மக்க டேரக்டர் அந்த கேமராமேன் அப்போ என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஹீரோயின் வந்து ஹீரோயின்ட்ட போய் கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஹீரோயின் வந்து சொல்கிறாங்க நான் வந்து அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன் சார் அப்போ வந்து நான் என் தலையை வாரிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு அப்படியே என் டைலாக் சொல்லி பார்த்துருந்தேன் திடீர்னு என் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது ஒரு உருவம் அதில் தே தோணுச்சு இந்த உருவம் ரொம்பவே பயங்கரமாக இருந்துச்சு ரொம்பவே பெருசாக ஒரு ஆள் மாதிரியே இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஆளான் கூட எனக்கு சரியாக தெரியல டக்குன்னு அது என்கிட்ட வரம் கத்திட்டு என்கிட்ட வரும்போது நான் ஷவுட் பண்ணிட்டேன் ஷவுட் பண்ணிட்டு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டு அது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் சார் அப்புறமா இப்போ மயக்கம் தெரிஞ்சிருக்கேன் நான் மயக்கம் போட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதுதான் சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அந்த ஹீரோயின் வந்து சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட அந்த குரூப் அதாவது டேரக்டர் கேமராமேனில் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டு என்னென்னா இப்படி சொல்கிறாங்க இவங்க அப்படின்ட்டு ரொம்பவே ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுறாங்க அப்போ அந்த படத்தில் வேலை பார்த்த லைட் மேன் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் இந்த ஸ்டூடியோவில் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுல ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி அடிக்கடி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு அந்த லைட் மேன் சொல்கிறாரு இதில் நம்ம செகண்ட் ஸ்டோரிக்கு போயிடலாம் இந்த லைட் மேன் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் இந்த நான் நிறைய இடத்துல நிறையா இதாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இந்த ஸ்டூடியோவில் வந்து நான் வந்து லைட் நான் பொதுவாக லைட் வந்து ஒரு இடத்துல நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பிடிப்பேன் அதுக்கு நான் அவங்களே ஒரு பிளேஸ் தருவாங்க இந்த இடத்துக்கு போய் என்ன பிடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரொம்பவே நான் ஹைட்டு ஒரு வாட்டி ட்ராவல் பண்ணி அந்த போய் இருக்கும்போது அங்கே வந்து சீலிங் பக்கத்தில் போய் நான் லைட் பிடிச்சி எடுத்துருந்தேன் சார் அப்போ வந்து உடத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு யாரும் எனக்கு பி கீழே தள்ளுற மாதிரி கீழே இடம் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சார் அந்த மாதிரி அங்கே நிறையா வாட்டி நடந்திருக்கு சார் அதே மாதிரி அங்கே வேலை பார்த்த ஸ்டண்ட் மேன் எங்கள் ஸ்டூடியோவில் வந்து அந்த ஸ்டண்ட் மேன் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சார் அந்த ஸ்டண்ட் மேனுக்கு என்னாச்சுன்னா அவர் வந்து ஸ்டண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீலிங்கில் வந்து ஒரு பெரிய விளக்கு தொங்க விட்டுருந்தாங்க சார் திடீர்னு அந்த ஸ்டண்ட் மேன் மேலே அந்த விளக்கு விழுந்துட்டு அவருக்கு சீரியஸான சிவியர் இன்ஜுரியெல்லாம் இருக்குது சார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்டூடியோ நடந்துகிட்டே தான் சார் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த லைட் மேன் வந்து டேரக்டர் சார்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த தேர்ட் ஸ்டோரி
திப்பு திப்புன்னு யாரோ ஓடுற மாதிரியும் திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு உருவம் தோன்றி டக்குன்னு டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் நாங்கள் இங்கே நடந்துட்டு தான் சார் இருக்குது இதெல்லாம் நான் பப்ளிக் யார்ட்டையும் சொல்கிறதில்லை சொன்னால் என் வேலை போயிருந்தேன் சார் அப்படின்ட்டு அங்கே இருக்கிற ரூம் சர்வீஸ் மேனு வந்து ரொம்பவே பயந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாரு இந்த மூணு சோரிக்கு நடந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி முகல் எம்பையர் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய எம்பரர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தார் அந்த முகல் எம்பரோட ஒரு கிங்கான நிசாம் அப்படின்ற ஒரு கிங் வந்து இந்த இடத்துல ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய வார்னால அந்த நிசாம் எம்பையர் ஒரு அழிஞ்சிருச்சு இந்த நிசாம்ன்ற கிங்கும் அழிஞ்சிட்டாரு அங்கே இருக்கிற வாரியர்ஸ் எல்லாமே அழிஞ்சு போனதுனால அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த வாரில் வந்து இந்த இடத்துல தான் கொல்லப்பட்டாங்க இந்த இடத்துல இவங்க கொல்லப்பட்டதுனால இந்த இடம் ஃபுல்லாக சாபமாக சாபமாயிருந்து இந்த இடத்துல அவங்களோட ஆவிகள்லாம் ஆத்மா சாந்தி அடையாமல் அவங்க ஆவிகள்லாம் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி வந்து அது இந்த இடத்துலயே கட்டினதுனால இந்த இடத்துல அவங்களோட ஆவிகள் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு துன்புறுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்கே வாழ்ற மக்கள் அதாவது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற வாழ்ற மக்கள்லாம் இந்த இதை பற்றி சொல்லிட்டு அவங்களும் இதுவும் இன்னமும் அதை நம்பிட்டு தான் இருக்காங்க நைட் எட்டு மணிக்கு மேலே அவங்க யாரும் வெளியில் வரது இல்லை எவ்வளோ பெரிய வேலை இருந்தாலும் வெளில வரதில்லை இந்த இதனால தான் இந்த ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிஸில் நிறைய ஹாண்டட் விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு எங்கள் ஏரியாலையும் இந்த மாதிரிலாம் நடந்தா சார் இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்கே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற வாழ்கிற மக்கள்லாம் இந்த இதை இந்த ஸ்டோரிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசனாக சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்குன்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸை பற்றி நம்ம பேசலாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் அதன் கோபால் சரிங்க பாய்